ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സ് ടീച്ചർ മനോജാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചാർജിങ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടറാണ് ഓക്കെ ആണ് ചാർജിങ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ സോ കണ്ടക്ടറിന് നമുക്ക് ബേസിക്കലി രണ്ട് രീതിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ രീതി വിളിക്കുന്ന പേര് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ എന്നും രണ്ടാമത്തേനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്നും ഓക്കെ ആണ് സോ അതിൽ ഒന്നാമത്തേനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതാ ഒന്നാമത്തത് ചാർജിങ് ബൈ ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ഓക്കെ ആണോ ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ഇതെന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഞാൻ പറയാം നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആണോ ഈ കണ്ടക്ടർ അൺചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടക്ടർ ആണ് അൺചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തുവാ അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണോ സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറിലെ കണ്ടക്ടറിനെ ഞാൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇൻസുലേറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എർത്തുമായിട്ട് യാതൊരു കോൺടാക്റ്റ് ഇല്ലെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് എർത്തായി പോകില്ല സോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കണ്ടക്ടറിനെ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കണ്ടക്ടർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നത് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെ ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തേലേക്ക് ആര് പോവും ഇലക്ട്രോൺസ് പോവും ശരിയല്ലേ അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ചാടി ഇവിടെ വരും ഇപ്പുറത്ത് വരും അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ചാടി ഇപ്പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോസിറ്റീവ് എന്താ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആവും നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് അതുപോലെ ഇനി അടുത്തൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിന്ന് ചാടി ഇതിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പോസിറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇവിടെ അതിന് പകരം ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകും കാരണം ഇവിടുത്തെ ആറ്റത്തിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ആയി സോ അങ്ങനെ ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന് അൺചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അൺചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ചാർജ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സോ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷനിൽ പറയുന്ന എന്തുവാ ഡേക്കൻ അൺചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്ട് ഇൻ എൻ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് എ ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്ട് ബ്രോട്ട് ഇൻ കോൺടാക്റ്റ് വിത്ത് ദ അൺചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്ട് ഇഫ് ദ ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ദെൻ സം ഇലക്ട്രോൺസ് മേ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം അൺചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്ട് ടു ദ ചാർജ് ഒബ്ജക്ട് ദർ ഫോർ ദ അൺചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്ട് ലോസ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഓക്കെ ആണോ ദർ ബൈ വി ക്യാൻ ചാർജ് അൺചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്ട് ഓക്കെ ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്ട് വിച്ച് ഈസ് ടു ബി ചാർജ്ഡ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒബ്ജക്റ്റും ചാർജ് ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്റ്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാർജിൻ്റെ കൈമാറ്റം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യത്തിൽ ഓട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ശരി നമ്മളിനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എന്തുവാ ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ ആണോ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്ക് എന്തുവായിരുന്നു ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ ആണോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അത് ഒന്നാം തരീതി ശ്രദ്ധിച്ചു പോയിക്കോണേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ആ സ്പെറിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ പേര് എ എന്നും ബി എന്നും നമ്മൾ
ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് അതായത് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്റ്റീവ് ചാർജ് നമ്മൾ പഠിച്ച കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സോ അത് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ല ഇ എൻ്റെ ലൈക്ക് അക്യൂലേറ്റി അതേസമയം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എല്ലാം ബിയുടെ ഫർദർ എൻ്റെ ലൈക്ക് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്തോ ചെയ്ത രണ്ട് അൺചാർജ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടക്ട് അൺചാർജ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സ് എടുത്തു സ്പെരിക്കൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എടുത്തു അവന്മാരെ രണ്ട് ഇൻസുലേറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അകത്ത് വെച്ചു അങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻസുലേറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അകത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് നമ്മൾ ആരെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നു ആ ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബ്രോട്ട് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വന്നിട്ടില്ല അവർ രണ്ടും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല ബ്രോട്ട് നിയർ ടു വൺ ഒബ്ജക്ട് വൺ സ്പിയർ ആണ് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എല്ലാം കൂടി ഈ എൻ്റിലേക്ക് വരികയും പോസിറ്റീവ് എല്ലാം കൂടെ അപ്പുറത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ശരിയല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഈ രണ്ട് സ്പിയറുകളെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണോ ഈ ചാർജ് എടുക്കാതെ ഈ വച്ചിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എടുക്കാതെ തന്നെ ഇവന്മാരെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും പോസിറ്റീവ് എൻ്റിൽ നിൽക്കും ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്പിയറുകളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും നീക്കുകയാണ് ഈ സാധനത്തിന് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ഇവിടുന്ന് അതായത് ഇത് എ ഇത് ബി എയുടെയും ബിയുടെയും പ്രസൻ ഈ എയുടെയും ബിയുടെയും ഈ ചാർജ് ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി അതായത് കോണ്ടാക്റ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഈ ചാർജ് ഓബ്ജക്റ്റിന് അങ്ങെടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം എ എം ബി എയും ആ സെയിം സെപ്പറേഷനിൽ നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കും ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കും നോക്കിയേ ഈ പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ പ്രസൻസ് അല്ലേ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെ ഇവിടെ നിൽക്കാനും പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് അപ്പുറത്തോട്ട് നിൽക്കാനും ഒക്കെ കാരണമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോസിറ്റീവിനെ എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ഈ ചാർജ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചാർജ് അക്യുമുലേഷൻ്റെ രീതി മാറില്ലേ മാറും എങ്ങനെ മാറും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെ മാറും ഈ സൈഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് വരും ഇത്രയും നേരം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നെഗറ്റീവ് എയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരും ഇത്രയും നേരം ബിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോസിറ്റീവ് ബിയുടെ എങ്ങോട്ടും വരും ലെഫ്റ്റിലോട്ടും വരും ഇതിലോട്ടും അതിലുണ്ടോ സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ എ എഫ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും ബി എ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ചാർജ് ചെയ്തില്ലേ ഇനി നമ്മൾ കുറേ കൂടെ ദൂരത്തേക്ക് ഇവന്മാരെ വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരൽപ്പം കൂട്ടുകയാണ് എ ക്യും ബി ക്യും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരൽപ്പം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ചാർജസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ അട്രാക്ഷൻ കാണില്ല ശരിയല്ലേ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അപ്പുറത്തും പോസിറ്റീവ് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യം അവന്മാർ രണ്ടും തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് അണ്ലേക്ക് ചാർജ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതാണ് ഇത് കുറെ കൂടെ നമ്മൾ നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവന്മാരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറയും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പോസിറ്റീവ് സോറി ഈ എയിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ശ്രദ്ധിക്കുക എയിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ആ സ്വീയറിൻ്റെ പുറത്ത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ഈ ബിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്പിയറിൻ്റെ പുറത്ത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അൺചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്പിയറിനെ ഈക്വലായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെയും മറ്റേടത്തും പറഞ്ഞാൽ അതായത് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷനിലും ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷനിലും പറഞ്ഞ ബേസിക് വ്യത്യാസം എന്തായിരുന്നു ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ടറിൽ അൺചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേസമയം ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷനിൽ അൺചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയവന്മാരായിരുന്നു ഇവന്മാർ ഇവന്മാരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ചാർജസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ അൺചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ കൊണ്ടു
എ ബിക്ക് അടുത്തേക്ക് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ സി എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് അൺചാർജഡാണ് അൺചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നേരത്തെ നമ്മൾ എയിലും ബിയിലും ആ രണ്ട് സ്പിയറെ സംഭവിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുമല്ലോ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതിലുള്ള നെഗറ്റീവ് എല്ലാം കൂടെ ഈ സൈഡിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ആണോ പോസിറ്റീവ് എല്ലാം കൂടെ ഫർദർ എൻഡിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന എൻഡിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്തിട്ടാ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നെഗറ്റീവിനെ എല്ലാം കൂടെ ഈ പോസിറ്റീവ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും സോ അൺലൈക്ക് ചാർജ് അട്രാക്റ്റ് ലൈക്ക് ചാർജ് റിപ്പൽ അതുകൊണ്ട് ഇവന്മാർ അപ്പറേ സൈഡിലും പോകും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതായത് ഈ ചാർജിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ സി എ ഇവിടെ തന്നെ വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എ ഇത് ബി സോറി ഈ സൈഡ് എ ഈ സൈഡ് ബി ഓക്കെ ആണോ ഇവിടെ പാരാവുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പാരാവുള്ള പോസിറ്റീവ് ഈ എൻഡിനെ ഈ പോസിറ്റീവ് ഉള്ള എൻഡിനെ പിടിച്ചങ്ങ് ഇറത്തി ഇറത്തിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തുവാ പിടിച്ച് എർത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും എർത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എർത്തിങ് സോ അപ്പം അങ്ങനെ പിടിച്ച് എർത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബാങ്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കാരണം സെക്ഷനിൽ എർത്തിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ എലക്ട് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബാങ്കാണ് ആവശ്യം പോലെ ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യം പോലെ ഇലക്ട്രോണിന് സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് എർത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ പോസിറ്റീവ് ഇരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോസിറ്റീവ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ എർത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എർത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് ഇവിടെ എത്ര പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടോ അത്രയും സാധനങ്ങളെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്കിവിടെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എക്സസ് നെഗറ്റീവ് മാത്രമേ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സാധനം എന്തായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന റോഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്തു ഇത് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് എർത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ റോഡിൻ്റെ അടുത്തങ്ങ് മാറ്റും സോ എ ബിക്കകത്ത് ഈ സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നെഗറ്റീവ് ഈ റോഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് യൂണിഫോം ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് രണ്ടും ഒരേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ എന്താ ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള ബേസി വ്യത്യാസം ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷനിൽ ദർ ഇസ് എ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്ട് ടു ബി ചാർജ് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒബ്ജക്റ്റും ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മളൊരു കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇൻഡക്ഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല ഇനി ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഓക്കെയാണോ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന റോഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന റോഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ എൻഡിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആരായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ശരിയല്ലേ ഈ എൻഡിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആരായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് അല്ല ഉള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഈ എൻഡിൽ നെഗറ്റീവ് എൻഡിൽ പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവിന് വരെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എൻഡ് എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും ഈ എൻഡിൽ നെഗറ്റീവ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഇപ്പുറത്തെ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് സൈഡിലെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് നമ്മളിപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഉള്ള സൈഡിൽ എർത്ത് ചെയ്യണേ എർത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നത് എർത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ബാങ്ക് ആണ് ആവശ്യം പോലെ ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടു കൊടുക്കാനും സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ആളാണ് ഇലക്ട്രോൺ സോറി എർത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വന്നപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന എർത്ത് അതായത് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും കൊടുത്ത് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇവിടെ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്നു തരുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ എർത്ത് തിരിച്ചെടുക്കും ഓക്കെയാണ് അതായത് ഈ
ചാർജിങ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അകത്ത് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷനും ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് പറയാൻ പോകുന്ന എലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഓക്കെയാണ് സോ എലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫൈൻഡ് ദ ചാർജിനെ കണ്ടക്ടർ ഓക്കെയാണ് ചാർജ് ഇൻ ഒബ്ജക്ട് ഒരു വസ്തുവിൽ ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ആ വസ്തു ചാർജ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ ദ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് ചാർജ്ഡ് ഓർ ഡോട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ചാർജ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയാം സോ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് ചാർജ്ഡ് ഓർ നോട്ട് ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒരു മെറ്റൽ നോബ് ഒരു സ്പിയ സ്പെരിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ നോബ് ദെൻ ആ സ്പെരിക്കൽ മെറ്റൽ നോബ് ഒരു മെറ്റൽ റോഡിലാണ് നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്പെരിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് ബോബ് പോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ട് രണ്ട് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഓക്കെയാണ് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഒരു ചെറിയൊരു വി ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് വി തിരിച്ചു വെച്ച രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഡൈവേർജൻസ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് സോ ഇത് ഇവിടെ റബ്ബർ കോർക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിന് ഉള്ളിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്നാണ് സാധനം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ ആരാണുള്ള ഒരു മെറ്റൽ നോബ് ഉണ്ട് ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഉണ്ട് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അടുത്ത കോർക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ജാറിന് ഉള്ളിലാണ് വെച്ചാൽ എയർ കറണ്ട് ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ ഡൈവർജൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡൈവർജൻസ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എയർ കറണ്ട് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും സോ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സ്കിമാറ്റിക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ചാർജിനാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയണം ഓക്കെയാണോ സപ്പോസ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജിനാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെയാണോ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് നമുക്ക് അറിയില്ല ചാർജ് ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പക്ഷേ സപ്പോസ് അത് ചാർജ്ഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സങ്കല്പിക്കുക ആ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഇതാ ഈ നോബിൽ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ നോബിൽ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോബും ഈ പറയുന്ന മെറ്റൽ റോഡിന് ഇപ്പോൾ ചാർജ് ഇല്ല ശരിയല്ലേ പക്ഷേ നോബിലേക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സാധനം കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ഈ പറയുന്ന റോഡും എന്തായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ് പോസിറ്റീവ് റോഡ് കൊണ്ടുവന്ന് വേറൊരു അൺചാർജ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റോഡും പോസിറ്റീവ് ആകുന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ സെക്ഷൻ പറഞ്ഞതാണ് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ സോ ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ വഴി ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എലക്ട് മീൻസ് ഗോൾഡ് ലീഫ് എന്തായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും ശരിയല്ലേ സോ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായി ഈ രണ്ട് പോസിറ്റീവും ഈ ഗോൾഡ് ലീഫും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ ഗോൾഡ് ലീഫും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു റിപ്പൽസീവ് ഫോൾസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കുറേ കൂടെ വൈഡായിട്ട് ഡൈവേർജ് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ കുറേ കൂടെ വികസിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം കൊണ്ടുവന്ന സാധനത്തിന് എന്തുണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് സപ്പോസ് നമ്മളൊരു സാധനം കൊണ്ട് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിന് ഒരു ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡൈവേർജൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടുന്നും ഇല്ല കുറയുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്തുവാ ഈ വന്ന സാധനത്തിന് ചാർജ് ഇല്ല ഓക്കെയാണോ ദെൻ കൊണ്ടുവരുന്ന നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ കൊണ്ടുവരുന്ന നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ റോഡ് എന്തായിരുന്നു ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗോൾഡ് ലീഫ് എന്തായിരുന്നു ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഗോൾഡ് ലീഫുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങ